أشهد أن محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد Falenderim Allahun Gjellëshanu hu paqja dhe bekimet e Zotit qofshin me profetin ton dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me familjen e ti me shokët e ti dhe me digjith besimtarët edhe besimtarët e drejt dirin dit në fundit e lusë Allahun Gjellëshanu të nafaljet në mshiroj Amin të ndëruar vlezër edhe motra muslimana Për para se të fillojë mësimin, desha që të rikujtoj vetën time, gjithashtu i rikujtoj edhe juve, me lene Allahu Gjeleshanu. Dikush për i të parve, për i djetarve të mëdhej, dikush për i djetarve të mëdhej, e pytë, dikush dhe më thonë nga njerëzit edhe i thotë, që fartë kem frikë? I thotë, moski frikë, thotë, përveqë se, më katin të ndë, përveç se të keqen të ndë. Sepse më kati është a i cili të shkatro, më kati është a i cili tje problemet e dynjase dhe të ahiretit. Edhe vlezër të ndëruar, do të adim të gjithë se një pies, më stëmë të gjithë apo një pies atyre sprovave që në ndodhi neve në këtë jetë, një pies atyre dështimeve e disfatave, një pjesë e katastrofave, një pjesë e dënimeve që vinë prej Allahu Gjeleshanu hu, febima kesebet e i di ku më jafu anë këthirë, me të vërtet, janë si shkak jasaj që fitojnë durë të tona, jasaj që veprojmë neve pra njerëzit, si shkak i mëkateve tona, e me gjitha të Allahu Gjeleshanu hu falë shumë. Pra ndaj, nuk duhet me pas frikë, asi gjë vetëm se mëkatin edhe të keqenë, që bëjmë neve sa jo është e cila do në fundo si neve i shala jo në ditën e gjykimit Zotin Afalte dhe Zotin Amshiroft njerëzit janë të vdekur janë të hutuar njerëzit janë të vdekur janë të hutuar e në momentin që vdesin ato në gjallën edhe jetojnë në momentin që vdesin ato zgjohen sa janë këtë dynja neve jemi në gjumë jemi si të vdekur Shumë pak e kujtojmë Allahun, shumë pak punojmë për ahiretin, shumë pak kemi frik nga gjynofi, shumë pak bëjmë prej veprave që duhet bindjën dhe Allahu Gjeleshanu, shumë pak bëjmë prej gjërave që dëna ngrejnë edhe dëna japin dorën ditë në gjukimit, e në momentin se kjo vjenë si pasoj e siguris dobët që kemi ke Allahu, vjenë si pasoj e besimit dobët që kemi në ahiretin, vjenë si pasoj e shpresës të pakët që kemi të Allahu Gjeleshanu, herë herë në rejtë menja shkeme dhe te, keqa herë herë në rejtë menja shkeme dhe ke shtremta, shkeme dhe ke harami, herë herë pra, e pse? Sepse besimi nuk është aty ku duhet edhe shpresa në ditën e gjukimit edhe në ditën që të dalin për Allahu Gjeleshanu është e do bëtë. E në momentin që do vdejës është aty filloj i shef gjonat konkretisht si janë. Aty e shef që pas ka ahiret, aty e shef edhe thume vetën tata, ah, si kur të kisha punu më shumë, si kur të bosha më mirë, si kur mos të bosha të kshia, si kur mos të bosha hasë me njerëzë me musliman, si kur të bosha vetë të mirë në dajtë tjerëve. Aty filloj këtë jelo është, ama aty nuk bë më do bi, sepse libri i veprave është në byllë. E lusë Allahun të nafalit dhe të nam shiroj, Me të vërtet, Zotë i është falës i madhë edhe më shiruës, i të gjithë më shiruësve. Sot me lejnë Allahu Gjeleshanu, kemi përgatit diqka, pra të që kemi thënë për punën e namazit, për punën e namazit. Imi akoma të kushtet e namazit, edhe të gjërat që janë të dëtyruara pra, janë të dëtyruara për para se të hymë tek forma e namazit fix nga tek biri deri tek selami. Sëpse ne dhe tham që do marim një tablo ose një panoram të gjerë, do më thonë për gjithë shka që ka lidhje me namazin dhe na duhet neve njëtën tonë, sepse kjo namaz është shty dhe fes, kjo namaz është nga veprat më të rëndësishme në fej, si që kemi përmendur edhe në mësimet e kalume. Në momentin që a jë shumë i rëndësishme dhe Allahu Gjeleshanu e shef shumë prej teje dhe pretë prej teje namazin, 
Atëherë këtë namaz e kemi hak edhe kemi obligim të falim në formën më të plotë edhe në formën më të mirë. Êshtë dhe tyrë edhe është do mos do shmëri për shdo musliman që ka mundësi në namaz farzë po flasim të qëndrojnë këmë gjatë faljes namazit. Nëse dikush thot unë du të falem, po të falem ullur. Atëherë i themi që në namazet farë zëvlaim, nëse ke mundësi që të qëndrosh në këmë, qëndrimi në këmë, me mendim unanim të gjithë djetarve të islamit, është detyrim, pra është obligim. Dhe nuk mund dhe shti që të thush unë du më falë ullë, sepse këshu e logikoj ose këshu e mendoj. Ndryshe, është për namazin sunet, ose për namazin në file, ne e kemi cekur pak edhe edhe në mësimet e kalume. Në momentin që du me fillu namazin, jemi në këmpë. E do qëndrosh, jo vetëm do qëndrosh në këmpë, por se do qëndrosh edhe drejt, si të qëndrohet edhe në ruku edhe në seshde, drejt. Drejtohet kurizi, edhe dhe gjithë gjumëtyret e trupit, pra binë qëtësi, ama rrit drejt. Dikush rrisht tremët, dikush nuk drejtohet të mëmë si që duhet. Ndërkohë që, kur rrim për para njerëzve me rëndësi, neve mundohemi, drejtohemi, si që kemi mundësi më mirë dhe më bukur, regulohemi, bohemi. Kur që ndrojmë para Allahu Gjeleshanu, nuk i marim masat, edhe nuk që ndrojmë përveç atyre që i ka më shiru Allahu Gjeleshanu. Vla i im, do që ndrojmë drejt për para Allahu Gjeleshanu. Profeti sallallahu alaihi sallam, dhe pronte ma jetin e Allahu Gjeleshanu që thot, wa kumu lillahi kanitin, dhe që ndroni në këmë për para Allahut me përkushtim, bëhet fjalë gjatë faljes së namazit me lejnë Allahu Gjeleshanu. Ndërsa, ne e vetham në ullëtim, profeti sallallahu alaihi sallam mundet që namazet në file i falë të edhe mbi kafshën e ti pra mbi deve, duke hecë merë të drejtimin e kiblës fillim dhe pastaj e vazhdojnë të namazin ullur nga ta qonte karvani ose deveja. Madje, në momentet e frikës, në momentet e frikës, në momente emergjense, në momente që njëriu nuk është i sigur, si që mund tjetë pra në reshtë, atje në front, po si që mund tjetë edhe në momente tjera që kërcënohet, jeta e ti, ose familja e ti, ose pasuria e ti, në momente frikë e shumë të mëdhaja, profeti sallallahu alaihi sallam, imësot e njerëzit edhe besimtarët, që mund të falen ose në këmbë, ose mund të falen edhe në bikafsh. Këto gjëra nuk duhet i harrojmë, duhet i mbajmë mend edhe duhet i di mirë. Sepse Allahu Gjeleshanu u thotë, Kuranin familjar, Hafidhu ala salawati, wa salati lëvusta, wa kumu lillahi kanitin. Thotë, kushtoj një rëndësi namazit, të gjithë namazëve në përgjësi, në veçanti namazit të mesëm. Kush është namazit i mesëm? Kush është namazit i mesëm? Namazit i qëndis, namazit i asrit. Namazi i mesëm është namazi i qëndis. Ku e mësum neve që namazi i qëndis është namazi i mesëm? Vetëm nga radha, a ka nëjë argument fetar për këta, për s'ka argument fetar. Në luftën e hendekut, që është ja ka qenë shumë kritike. Imaginohë vlezër, ndërkoj që besimtarët hapshin hendeku në madhë, hapshin hendeku në madhë që të mbronin me dinën nga vërshimi i ushtrive të mëdhaja, që ishin mbledh me rënu, i here mirë islamin edhe me i vra dhe me i shfaros musliman nga faqa e tokës, Selman në Farisiu dha një mendim, o i dërgumi Allahut, ne e në Persi tha, hapim hendej që tha të mdhaja që ta pengojnë vërshimin e ushtrive, se ushtria po vërshoj të fshiu. E fillojnë rreth me dine së hapin një hendek madhë, edhe punojnë natë e ditë, punojnë natë e ditë, punojnë natë e ditë edhe me përkushtim, profeti alaihi salatu e salam, punote më shumë se të gjithë thirët, i dërgumi Allahut, sallallahu alaihi salam. E aty Allahu gjeleshanu u shfaqë, mrekullit e shumëta dhe jep argumentet e mdhaja, qofte ajo historia me ushqimin që ishin gjithë banorët, gjithë ato punëtorët e hendekut, që vjen dikush, i kishtë thonë nusës veta, kemi diqë ka në shpi neve? I thotë, po thotë, kemi thotë, diqë ka një qikë mishë me bo gjellë. Atëhere thotë, po shkëtë thë rrasë profetin, se lëllahu lesën e për drekë, thotë se është lodhi dërgume Allahut. Thotë, mirë thotë o burë, thotë shko thë rrite mirë se të navi i dërgumi Allahut, sëllallahu alio sëllam. Dhe i vjen në vesh, nga që ishin gjithë besimtare të punu, i vjetë turbë, nuk mundej, a i me shpirtë, po të kishtë dhe mundësit gjithë i fëtote. I thotë, i dërgumi Allahut, i thotë, me qëtësi, i fëtumë, thotë, për drejke shpia ime. E profeti, sëllallahu alio sëllam, sajnë i gjojë ftesën, tha, 
O vlezër ta gjithë që a jeni duke punu këtu 450 veta Jeni gjithë ftum thot e shpia filoni thot për drejk thot Na ka nërua i thot me ftesën e vetë Hajden i thot leni veglja thot edhe hajden i shkëm thot për drejk Kjo u trem, për qa u trem? Ju ndrydhë zemra se do vishin gjithë për drejk Jo është vlezër jo U trem se masem keq kuptoj profetin sallë Allah ule sëmë Dhe unë kam për dalë keq, kam për ta qitë keq profetin sallë Allah ule sëlem Edhe shkoj me i herë në shpite në usja i friksu më tha Subhan Allah tha Kshu këshu ndodhi o bashkëshortja ime I thot në qovë se e ka bo profeti sallallahu alisë në këtë punë A i e di mos mirë i se qave pra Në usja mashallah Vje profeti sallallahu alisë në thotë i dërgumi Allahut Kshu këshu ishte historia po më duke të keqë kuptum Atëhere profeti sallallahu alisë në thotë Më një nohë thotë E merë enën që ishte gatu ushimi dhe i thërat gjithë njerëzit vishin një nga një Mershin ushim Mershin ushim të ajo të njërja vogël Mershin ushime nuk marote nuk sësë të ushimi Gjithë hëngrën edhe gjithë ungopën E Allah u gjelesha nuhu e ndëroj edhe profetin Sala Allah u lisem e ndëroj edhe Këtë shpi edhe këtë vatër E Allah u gjelesha nuhu jep të mrekulli Edhe jep të mrekulli si që dha edhe pamje në Palestinës Edhe jep të myshde besimtarve Ndërkoj që ishin duke gërmu të një shkëmb Në këtë moment Aq të nga rëkum ishin besimtarët Edhe aq Të shpejtum do me thonë ishin edhe pa vëmendi Aq hutum ishin Sa që Dikush prej besimtarve mas e kishtë rrat djeli I thot profetit ale i salatu e sëna më i dërgumi Allahut Mduket se kimi ahru me fali qindin Subhan Allah Gjith besimtarë Gjith muslimanët aqë të angazhum Imagino që Afrike ishte Sa që kishin ahru me fali qindin Deri sa kishtë rrat djeli E mitis tyre Ishin edhe të mdhejt e sahabve Ishte edhe profetit ale i salatu e sëna më që kishtë ahru Qa nodhi? Thot a ishe radilawan, hot tregon aliju, tregon shumë prej sahabve, tregon historin. Thot, tha profeti sallallahu alaihi sallam, mena'una minas salati l'usta, qatelehum Allah. I vaft Allahu, thot, në hutun, thot, nga namazi i mesëm, pra nga i qindia, që kështë ngel pa u falë. Edhe gjithë besimtarët e morën si argument që namazi i mesëm, është i qartë, është namazi i qindis. Majen i edhe këtë argument, isha Allah. Atëhere, Në momentin e frikës, njerëzit mund të falen ose ullur, ose në këmë. Sepse Allah u gjeleshan u thot, u akumu lillahi kanitin, ta jeti që e ledzum neve, që ndroni në këmë për para Allahut me prokushtim, adhurues të për ullur, fe in khiftum feri gjalen e urukbana. Në kurane ka thënë Allah u gjeleshan u. E nëse juve keni frikë, thot, atëhere mundet, thot, ose në këmë, ose në bikafsh të juja, ose në gjdo mundësi që keni pra, sepse Allah u gjeleshanu je prioritet jetës njëriut, sigurisë njëriut, pasaj këto tjerat ka toleru i madhi zot pra, sepse njëriu është shumë inderum kë Allah u gjeleshanu, besimtari. Nuk mundet njëriu që të riullur në namazin farës, përvec se në momentin kur është së muhur që nuk ka mundësi pra, ose s'ka fuqi. Nuk ka fuqi. Atëherë themi që mundet njëriu të riullur, Në namazin farzi, në namazin sunet Profeti sallallahu alaihi sallam Ka ndodhë një gjë shumë e bukur Ma e një men vlezër musliman Se janë gjëra që nuk para trajtohen Do më thonë në përmësime Ka ndodhë një diçka shumë e bukur Ka qenë një herë smur Dhe ka dal me u fal Nuk ishte fuqi profeti sallallahu alaihi sallam Që të qëndron të në këmbë Ishte smur Dhe falet imam Për para njerëzve dhe ullet Ullet në namaz, nuk që ndronë në këmbë. Pra në vënë se të rinë këmbë në këmbë, në momentin që rjetë në këmbë, që knojët e lëfatjaja, që ndronë ullur. Atëherë e njerëzit, për parë pas ti, pas profetit së lëllaurisim, që ndronë në këmbë. E i dërgu me Allahu t'i bënë me shenjë që ullu një. Ullu një. Kur në baronë namazi, janë falë gjithë ullë pra, si që falë imami, kur në baronë namazi, atëherë, Profeti sallallahu alaihi sallam thot, për pak thot, ishit duke vepru thot, si që kanë pas vepru thot, romakët thot, ose persët thot. I par i tyre rrite thot ullur, për par atyre dhe ato i qëndroshin në kom, thot në shenjë madhërimi edhe adhurimi. Kjo nuk lejohet, i thot, kjo i ishte vlezër musliman në fazën e parë. Ndërsa argumenti i dytë që e fshiu këtë, argumenti i dytë që e fshiu këtë, dhe ngeli gjukimi pas taj ashtu, Ishte momenti i së mundjes së fundit të profetit alejhi salatu e selam Për para se të ndronë të jeti dërgumja Allahut Ka dal që më ufal Pra ditët e fundit jetës doli që më ufal për para njerëzve 
dhe u falë ullur, ndërkoj që dhe gjithë njërës dhe tjerë u falën këmë. Dikush thot, po i pari, themi që hadithi i dytë, i sakt, e fshin të parin që është i sakt, dhe mbetet, në betet në fuqi, gjukimi i dytë. Në qovë se imami do të falët ullur, sepse nuk ka mundësi, atëherë gjemati do të vazhdojnë këmbë. Në qovë se njëri u është smur dhe nuk ka mundësi që të qëndrojnë këmbë, atëherë mund të ullet dhe të kryej në mazin ullur. Por, gjithmonë si mas argumentet e fetare, në shumë adithet thuet që mirë është që të rinë tokë nëse ka mundësi. Nëse s'ka mundësi në tokë, atëherë letë mështë edhe qoftë edhe në kra, qoftë edhe si ta ketë mundësi në do me thonë, që ta fali në mazin me lenë Allahu Gjeleshanuhu. Kemi një qështje tjetër e cila në ndodhë shpesh. Në momentin që njëri u është në thim, për shemull mund tjetë, mund tjetë në thim në avion, ose mund tjetë në autobuz, Në pytën mu disa vlezër, për para disa ditë është dhe në thënë rabi seda dhe po diskutonim. Si i bëhet momentin që je në avion me u falë. Ndërkoj që ti nuk mund t'i thush atit avionin, nalojë qik avionin sa t'fale mund, se është duke dalë koha në mazit. Ate e themi, nëse ke mund si i vlajim që t'marë është leje që t'fale është në këmbë, po t'a dhanë leje në mirë. Ama nëse nuk ke mund si, bëhet fjalë për namazin farzë, nëse nuk ke mund si, që ti të marë është leje, ose që të t'japin leje, atëherë do t'falesh u lurë nëse kërcenohet që dali koha e namazit edhe ti t'ngelesh pra pa namaz. Ose do t'alogarisesh nëse është u leje i qindi, e falë ose në kohën e ju les, ose në kohën e i qindis, nëse u thimi është midis të dyre të dyja vë dhe t'le kohë që t'afalesh kur t'zbresesh në aeroport ose kur jenë në aeroport për para se më unis, nëse ka ju kohë e i les, ose akshami me jacinë. Ama nëse është për shëmu, ndodhë që është koha sabaut, ajo sabaut e ka kohën të ngusht, e ka qënë kohën që fillon të dali djeli, pra në agim, e deri kur linë djeli, mund tjetë një orë e gjysëm, dhe ti mund tjetë shnutim, si do t'ja bësh. Atëhere, gjejë dritimin e kibles aty në avion ku je, gjejë dritimin e kibles aty në avion ku je, edhe që ndro u lur, nëse nuk ke mund si që të fale shënë këmbë, edhe fale në mazin, pra u lur, me lejë në Allahu Gjeleshanu, në mazi ytë, është i regull. Ka një qështje tjetër që neve në ndodhë, pra, në ndodhë në gjami, në ndodhë në shpi. Nëse, nëse njëri ju ka fmi të vogël me vete, si bëhet pra, gjatë kohës që falë në mazin. E mira është që fmi e të evitohen nga gjamia. Fmi e të vegjel që nuk kuptojnë ose nuk kontrolojnë të evitohen. Nëse ndodhë që e merë, nuk është haram. Vetëm se qështja është e shqetsonë besimtarët, dhe aty pasaj nga rkohë është ti, me përgjesi, sepse shqetson tjeret edhe mundet të të kalosh edhe në përgjesi pra që mundet nga kohë edhe me mëkatu. Sepse tjetëri shpërqendrohet, sepse tjetëri humë vëmen një namaz, humë komplet kuptimi namaz dhe tjeret tjeret me rralë. Pa uzjatë shumë, qa veprohet? Atëhere mundet që njëri u gjatë kohës që falë namazin, fëmijën të ambaj në kra, kjo nuk e prish fare që ndrimin këmbë. Kur bje në ruku, mundet të ullin tokë, dhe kur ngrehet nga rukuja prap e merë në kra, mundet kur binë se është dhe ullë tokë, prap kur ngrehet pastaj e merë prap në kra. Po miru bo galat kjo punë këshu të shi duke falë në mazin dhe duke majtë fmjen. Ja, këtë gjo e ka pas bojë dhe profeti sallallahu alihë sinem edhe këtë gjo nga kam suj që ta bëjmë edhe neve. Neve nuk po e bëjmë për ditë, por një rast që ndodhë me fmjen, qofë me gratë ose me nënat që kanë fmjit vegjel, qofë me babalarët, kjo nuk ka asë një problem vlajim që ta keshtë qartë edhe ta dish me lejen e Allahu Gjeleshanu. Në namazet në file, kër njëri u falet ullur, profeti alej salatu e salam thot që mundet të falet ullur njëri u në në file, por se shpërblimi ati që falet ullur është përgjysëm me ate që falet në këmbë. Do në me shpërblim, por e ka përgjysëm me ate që falet ullur. Në këmë Nëse i smuri Ka mund si që të qëndrojnë këmë Po do të falet ullur Sepse e ka shumë më mirë për shemë Vajim është përgjysëm Atëherë mundohu që të falesh në këmë Sepse kjo është më e mira Edhe më e plota Për ty me lejen E Allahu Gjeleshanu Kemi edhe një qështje tjetër Që të ambyllim me lejen E Allahu Gjeleshanu Sot pra Deri këtu Dhe të lejen për radhën tjetër Pra të vazhdimin në mazi me këpuc ose me shapka. A lejo e që të falesh me këpuc ose me shapka. Dikush për shemu të pëtë shofi ka edhe disa që janë besimtarë qoftë vjetër qoftë të ri, nga mos dhja, ose nga jo respekti madhë që kanë për fen, ose për në mazin, ose për allaun, 
Kërë e shofi ndikoj që falet me këpuc, për shumë dhe se me shapka, i duket si mos respektimi në mazit. Jo vlajmë, nuk ka lidhje, si nuk ka lidhje, si mërhoq, dilet para Allahut me këpuc më falë. Po dilet e vlajmë para Allahut Gjeleshanu me këpuc, sepse para Allahut Gjeleshanu me këpuc ka dalë edhe profeti sallallahu alaihi sallam, ka dalë edhe me shapka, ka dalë edhe me sandale. Atëherë ku e gjemë neve këtë? E para i herë që ta dini juve vlezër musliman është se gjamia për para dhe gjamia e profetit alej salatu islam nuk ka qenë me këto kondita dhe me këto kushte që kemi ne dhe sot me tapete mundësisht tapeti tjetë 30 milek metri 4 orë apo 20 milek metri 4 orë edhe gjytet koma mira aty e 3 shingrofet nuk ka qenë këshu vlezër në mazi u falte në gjami dhe gjamia ka qenë maksimumi me rër rër e shkrifet pra e zjedhur që mos të vris të koma është një hadithi bukur që ka lidhje me këtë qështje, që thot profeti sallallahu alaihi wasallam, a i cili thot gjatë hytbës të gjumas, gjatë hytbës të gjumas, a i cili thot e humbet vëmendjen, pra shkëputet nga imami, e hum shpërblimin e gjumas, e dimën e shpërblimin e madhë, kur do flasim për namazën gjumas, do e përmenim edhe më gjatë, inshallah, por që farë ndodhë, thot, u e men mesë lëhasa fëkad lëgha, Dhe i cili thot, lu thot me atë guralecin thot, pra gjamia për para ka qenë me dhe, ka pas guraleca, dikush imami duke marrë të hytbe thot, meret me guraleca, a shef nejë guralec sot i në gjami këtu, s'ka guraleca, për para ka pas guraleca, s'ka qenë me tapeta, dhe njerëzit u falnin, u falnin edhe me këpuc, edhe pak puc. E profeti alej i salatu e salam, ja ka leju i meti dhe vetë këtë, në basi edhe vetë ka pas qenë fal pra, i tilë, me këput si që të regohet në hadith vërtet, ka në jekifu hafje në ahjanën, u e mu të në ilë në ahjanën, nga njëherë falej zbathur, e nga njëherë falej me shapka ose me sandale. Ja lejoj edhe ju metit vetë, dhe tha i dha salla e hadukum, fel jelbis në alejhi, eu li e khlahu ma bejnë rrgjlejhi, u e la ju dhi bihi ma gajrehu. Thot, nëse dikush për jush falet, le t'im baj veshur sandalet ose këpucet, Ose le t'i heqit dhe t'i mbaj mi disë këmve të veta që mos shqetsoj shokun që ka pranë, se s'ka pasë rafte për para që me vonë këpucët, ke raftet si që i vejnë sot, sot e lëhëmdu i lakë kushtet edhe konditët janë shumë të mira, atëherë thot t'i mbash të t'ke vetja jote, ke këmë të tuja këpucët thot që mos ta bezdisë është tjetërin me erë në këpucëve ose me erë në shapkave apo diçka e t'ilë pra. Në qovë se thot profetit sallë sëllëm nuk ke njëri majtas i vendos majtas, e në qovë se thot ke njëri majtas, atëherë thot vendosi ke këmbët, sepse i bi me qene djatha tjetërit dhe bizdis tjetërin gjatë namazit. Por, ka edhe një arsye tjetër që profeti sallallahu alaihi sallam neve na e ka leju që me u falë me këpucë. Nësë për theme me u falë me këpucë në gjami që është me tapet, ne e theme kur je rrugës, kur je në plajë, kur je në fshatë, kur je në malë, kur je do me thonë, për ja është a theme neve. Nuk është e detyrume, po nuk është e ndalume. Gjisë e cili mund të bëj pra, qëfar të doj në këtë prizëm ose në këtë aspekt. Thot profeti sallallahu alaihi sallam, thot, Khalifu l'jehude fe inë në hum la ju sallune fi një alihim o la khifafihim. Thot, mos i përngjasoni, thot, qifudve. Sa to, thot, nuk falen, kur, thot, me shapka ose me këpuc. Pra neve, thot, nuk jemi si ato. Ato e kanë regullë të prejmë që me shapka ose me këpuc mos më falen. Nese kemi këshu, thot, profeti sallallahu alaihi sallam, nuk jemi si ata. Ka ndodhë dhe një histori e bukur që ta mbyllim me lejnë Allahu Gjeleshanu sot. Në kohën e profetit alihi salatu e salam, ka qenë duke u fali dërgu me Allahu, në namaz edhe njerëzit ishin një gjemat, pas ti duke u fali. Ne edhe përmësëm namazin të shi. Edhe gjithë të adithet bukra që i kanë të regu sahabët e profetit salatu e salam, neve kuptojmë ligjet, gjukimet, kuptojmë regullat e namazit edhe i zbërthejmë si që i kanë zbërthy djetarët e dishëm të islamit. Atëherë e qanë nodhi, gjatë namazit duke u falë profeti alej i salatu e selam, hoqë i këpucët në namaz, i kishtë e vesh, pra, u pas ka falë edhe vetë profeti salatu e selam e këpucët, hoqë i këpucët në namaz, ku në gjami, hoqë i këpucët në namaz, edhe i më një noj nga kraju i majtë. Atëherë e njerëzit e panë, profeti salatu e selam duke e këpucët në namaz, me ndunë se është diçka prej namazit, edhe të gjithë safi mrapa, hoqën këpucët në namaz, edhe i vendosën anash. Subhanallah. Që 
thot profesa sallam ai mani men hadith ni hadith që e kemi përmend çun fillin fare sa luke mare ejtu muni u sali faluni siç më shikoni mu duke u fal faluni siç më shikoni mu pra siç shef profetin sallallahu alaihi wasallam duke u fal ka ndodh për shkak në rast tjetër kur ka qenë në namazin e eklipsit i ka shfaq Allahu xhelleshanu profetin sallallahu alaihi wasallam i ka shfaq ka pa xhenetin xhenemin ka bër një hap para sepse thot profeti sallallahu alaihi wasallam më hapi Allahu xhelleshanu u pamjen edhe shifsha sikur me qen aty në xhenet edhe në xhenem domethën sikur me i pa nga afër fare ka bë një hap para të gjithë besimtarët një hap para zgjati dorën gjithë zgjatën dorën subhanallah e pan o i dërgumi Allahut çfa ndodhi thot më hapi Allah u xhelleshan u pamjen thot pa xhenetin pa as thot bista qet e rrushit në xhenet subhanallah e thot e zgjata dorën thot me e kap thot aq reale ishte pamja sa që po ta kisha marr një thot ja kisha mundsu Allah u xhelleshan ta kisha marr një thot edhe ty asillja thot në këtë botë në këtë dimension në një dimension tjetër në këtë dimension ty asillja thot do hani thot për ti nuk do marrot e kur la maqtuatin wa la mamnua sepse frytet e xhenetit as nuk shterojnë edhe as nuk janë të dalume për askën për banorëve të xhenetit. Hajë çat dush edhe nuk shterojnë kurrë. Hati për shkak kujtos se marroj ajo fap kthehet prap zëvendësohet prap, domethënë nga fillimi. Subhanallah, begatia Allah. E sahabët veproshin siç veprote profetin, pa e dit, pa e dit se çash duke bë, deri sa ja sjarrohet e mrapa. Pse? Sepse doshin më fal siç falet profeti sallallahu alaihi wasallam edhe në këtë dum që të falemi siç falet profeti sallallahu alaihi wasallam. Ka ndodh në rast tjetër kanë ka harru profeti sallallahu alaihi wasallam namazin e yules. Mes me fal 4 sa ishte njeri. Siç thot në një hadith që është edhe tek mua ta Imam Malikut, thot inma unessa li uallim. Thot mu thot më bën Allahu të harroj që të mësoni juve. Atëherë nga 4 namaz, nga 4 rekat e boni namazin 2 rekat. Gjithë falën 2 rekat dhan selam. Bile një pjesë aty në njerëz që dalin shpejt dolën nga xhamia dhe hikën. Deri sa çohet një sahabi dhul jedein edhe thot ja Resul Allah, o i dërgumi Allahut. A ka ndodh diçka në namaz thot? U ndryshu namazi? Pra ne falëm siç e falet ti po, u ndryshu namazi? I thot Pse thot çka kanë odhjo thot as i gjos kanë namazi thot as shkur ti mas zgjatim. Pra profetësa se me të vetën e kishte fal në rregu. E kishte bë Allahu me harru që të mësojnë muslimanët. Thot fale dy rekat o i dërgumi Allahut. A thot atëherë thot pas kemi harru. U çu fale dy rekat të tjera, domthon siç janë hadithet e sevi sejdhet që mësojnë se si bëhet sejdhja në rast harrese. Nisa, atëherë profetësa se hoqi sandale domthon edhe i vuri anash. Mbas i mbaroi namazi i thon i thon Do thoni thot sahabëve, profeti sa sallam i thot, pse ju pash thot që edhe juve thot më janut këpucët ose sandalet namaz. I thonë i dërgumi Allahut, edhe prove ti edhe prumë edhe neve. Thot jo thot, mua thot më erdhi Gjibrili Anifen, e tani Gjibril Anifen, sa po më erdhi Gjibrili në atë moment dhe më tha më njoftoj se në sandalet e mia, pra në të mbathurat e mia në këmb, kishte thot në disa transmitime thuhet Kadiran pra një ndytësi, ose habethan në një transmitim tjetër, ose në gjisen, ose edha, pra ka pas thot diçka të ndyt dhe më lajmroj që ta ikja. A kemi thonë neve që është kusht që robat e gjithë trupit që ke veshur, në momentin që falet namazit, do t'jenë pasër ta. Po mirë, atëherë, qa kuptojmë neve, se është hadithi madhë kë? Qa kuptojmë neve? Ndodhë për shemull që njëri ju është bo pisë për shumë të këtë mbathur ati se nuk ka turë më fenë, ne po mësëm fenë, po mësëm namazin. Mundët për shumë, pas i ka kry nevojat personale, qoftë nevojnë e madhe, qoftë nevojnë e vogël personale, mundët që të këtë mbathur atë ti të robot e ti të këtë mbetur, diqka nga papas të rëtia dhe i nuk e ka vonëre. E ka falë namazin, në bas namazit, kur ka shkun tualet, ose kur ka dalë për shumë, prapë me kry nevoj fizik, ka pajqë, o subhanallah, pas kam qenë pis do përsërisi namazin, apo që do boj? Atere themi, vlajim, hadithi është i qartë, si kur të kishtë e qenë se përsëritit namazi, profeti sallallahu alaihi sallam një pjesë të namazit e kishtë e bo me shapka me ndyci, pa e dit, pa e dit, në momentin që unë njoftu që është ndyci janë robat e ti, e hoqja atë pjesë të robave që ishin këpucët edhe vazhdoj namazin aty ku e kishtë, nuk është se po të ishtë ashtu pasaj dojbite me prish namazin me fillu nga fillimi, 
Pra hadithi është i qarë Ndryshon puna kur ti e di Për shonë që në robat ka rënë Pra diçka një pik, urin Ose diçka nga nevojat personale Edhe thu hësë se ta pastroj më vënd Për para se të falem Dhe në momentin që ti falem Se harrove me pastru Kur kujtohesh A e ke dit këtu ndryshon puna Do pastroshat e robon Ose do e gjesh robat fare Do falesh namazin prap të përseris Do marrësh avdes Në qofë se s'ke avdes Do falesh namazin prap nga filimi Sepse ti këtu e dije Kurse këtë momentin që e more vesh Nga i moment e tu tje pra E vazhdon namazin me lejnë Allah gjenë Besoj se isha i qartë me lejnë e zotit Për sot e mbyllim me kajsh Se edhe duke zjatë shumë masë Nuk i majmë mën gjitha po Ishalla këtu do jemi prap edhe të intën tjetër Do mësëm diçka diçka nga namazi I profetit së lalavis Zotë ju ndëroft edhe zotë ju është përbleft Shumë, shumë Ju falenderoj për respektin Zotë ju adhënd mirësi edhe begati Në shëndet, në familjet e ju e në pasurit e ju Zotë ishalla në bashkovë në gjenet Gjithve Wa sallallahu ala sejdina Muhammed La ilaha illa Allah Muhammed Rasulullah La ilaha illa Allah لا إله إلا الله